ஹாய் ஒரு ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜோன் ரிஃபைனிங் ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து எலிங்கம் டைகிராம் அண்ட் ஆல்சோ நிறையா எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் தெர்மோடெமிக் ப்ரின்ஸிபல் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ ஜோன் ரிஃபைனிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன கேட்பாங்க ஸோ ஓர்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட ஒரு மெட்டலை அதில் இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆன ஆக்சைட்ஸ் சாரி சம் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் அதாவது ஆக்சைட்ஸாக இருக்கலாம் ஆக்சைடு ஓராக இருக்கலாம் அண்ட் மெட்டல்ஸ் அதர் மெட்டல்ஸ் சச் லைக் அதர் மெட்டல்ஸ் இல்லை நான் மெட்டல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் தனியாக எடுத்து க்ரூட் மெட்டலை ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்போ வாட் இஸ் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறனா என்ன மெட்டல் ஃப்ரம் தி ஓவர் மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஃப்ரம் தி ஓவர் ஸோ என்னென்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் லைக் என்னது மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் சாரி ஆக்சைட் ஓர் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் அண்ட் அதர் மெட்டல்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணி க்ரூட் மெட்டலை ஐசோலேட் பண்ணுறது தான் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் ஓகே ரைட் இப்போது ஜோன் ரிஃபைனிங்னால் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ ஜோன் ரிஃபைனிங்னால் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுனா ஒன்றும் இல்லை ஜோன் மெல்டிங்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா அது ஏன்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரின்ஸிபிள் ஆஃப் ஃப்ராக்சலைன் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஃப்ராக்சனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறதுனா டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி சால்யூபிள் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ வென் அண்ட் இம்ப்யூர் மெட்டல் இஸ் மெல்டட் அண்ட் அலோட் டு சால்டிஃபை ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்யூர் மெட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்ட் பண்ண விட்றாங்க ஓகேவா ரைட் மெல்டிங் மால்டன் ஸ்டேட்லேயே வைக்க சொல்கிறாங்க மெல்டிங் ஸ்டேட்லேயே வைக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா மெட்டல் இஸ் மெல்டட் அண்ட் அலோட் டு சாலிடிஃபை த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வெல் ப்ரிஃபர் டு மீன் மால்டன் ரீஜன் அதான் நான் சொன்னது இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து மால்டன் ரீஜன்லேயே வைக்கணும் மால்டன் ரீஜன் என்ன மெல்டிங் ரீஜன்லேயே வைக்கணும் மெல்டட் மெல்டட் தன்மையிலே வைக்கணும் இம்ப்யூரிட்டிஸை த இம்ப்யூரிட்டிஸ் மோர் சாலிபிள்னு மெல்ட் திரும்ப திரும்ப அதை எதாவது சொல்லிட்டுருக்காங்க இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் மோர் சாலிபிள் அண்ட் மெல்ட் மெல்ட் மால்டட் ரீஜனில் தேன் இன் சாலிட் ஸ்டேட் மெட்டல் ஓகேவா ஸோ சாலிடாக வைக்கக்கூடாது இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து மால்டட் ரீஜனில் வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸில் நமக்கு பியூர் மெட்டலில் கிடைக்கும் இப்போது நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிலிக்கான் அண்ட் ஜெர்மானியம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ரைட் இந்த சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் கேலியம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் கேலியம் இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இதில் இதெல்லாம் வந்து செமி கண்டல் டிவைஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்காங்கிற ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டைக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் ரொம்ப புரியும் பாருங்கள் ஸோ இந்த மெட்டலை இந்த மெட்டல் வந்து இம்ப்யூர் சிலிக்கான் மெட்டலாக இருக்குது இந்த மெட்டலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது மெட்டலை சுற்றி ஒரு ஓரமாக அதாவது ஒரு அட்ஜஸ்டன் சைடில் இல்லைன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் பாரில் சரிங்களா ஒன் அண்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் பாரில் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங்னா மூவபிள் இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் மூவபிள் இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் ஓகேவா ஸோ மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் ஆனது இப்போது மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது இந்த பாரில் இந்த மெட்டல் பாரில் இம்ப்யூர் மெட்டல் பாரில் இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கா அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிருன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் தள்ளிட்டு போயிடும் மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி தள்ளிட்டு போயிடும் ஏன்னா இப்போ இங்கே ஹீட் பண் ஹீட் ஆகுது இல்லைங்களா இங்கே வந்து என்ன ஆகுது ஹீட் ஆகுது இந்த ரீஜனில் இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகும்போது மெல்ட் ஆகும் மெல்ட் ஆகும்போது நம்ம கான்செப்டே என்ன இம்ப்யூர் மெட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மால்டன் ரீஜனில் தான் இருக்கணுங்கிறது நம்ம கான்செப்டே ஸோ அப்போது மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி பின்னாடி வர்றது எல்லாமே கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிட்டே போகும் கிறிஸ்டலைஸ்னால் பியூர் மெட்டல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பியூர் மெட்டல் வந்து என்ன ஆகும் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து தள்ளிட்ட
ரிப்பீட்டடாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிரும் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ப்யூர் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் தள்ளிட்டு போய் அந்த அட்ஜஸ்டன்ட் சைடில் வச்சிரும் ஓகேவா அதுதான் இந்த பார் ஓகேங்களா இது ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பியூர் சிலிகான் மெட்டல் கிடச்சிருது ரிப்பீட்டேஷனாக பண்ணுறனால இந்த சைடில் இருக்கிற அந்த இம்ப்யூர் சிலிகான் மெட்டல் அட் மால்டைன் ரீஜியனில் இருக்கிற மெட்டலை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெட்டி எடுத்துடுறாங்க பியூர் பாரை எடுத்துக்கிறாங்க பியூர் சிலிகான் மெட்டலை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரேட்டர் தென் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பியூர் மெட்டல் வந்து கிடைக்கிது ஸோ நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கிரேட்டர் தென் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பியூர் ஃபார்மில் இதில் மெட்டல் ப்யூரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தடில் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஒரு இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் வைக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஹீட் பண்ணுறாங்க மெட்டலை ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஹீட் பண்ணி இன்னொரு பக்கத்து வரைக்கும் கொண்டு போகிறாங்க அந்த மெட்டல் பாரில் மூவ் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க அந்த ஹீட்டரை மூவ் பண்ணுறது மூலிமா வரக்கூடிய அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அடுத்தடுத்து பின்னாடி வரக்கூடிய இதெல்லாமே கிறிஸ்லைஸ் ஆகிட்டே வரும் ப்யூர் மெட்டல் ஃபார்மில் ஸோ அப்போ இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ஒரு ஓரமாக போய் தள்ளி வச்சிட்றாங்க ஸோ ஃபைனலாக இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறது மூலிமா இருக்கிற சின்ன சின்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ் கூட என்ன ஆயிரும்னா ப்யூரிஃபையர் ஆயிரும் அண்ட் ப்யூர் கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு சிலிகான் மெட்டல் வந்து கிடச்சிருது அண்ட் ஃபைனலாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி தனியாக எடுத்துடுறாங்க ஸோ இது வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் நடக்குது அப்படின்னா இனர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியர்லாம் நடக்குது ஸோ இது வந்து இனர்ட் கேஸ் அம் அட்மாஸ்பியரில் நடக்குது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது இந்த தியரி பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஃபைனலாக அதர் மெட்டல்ஸ் லைக் சிலிகான் ஜெர்மேனியம் கேலியம் இதுக்கெல்லாமே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு மெத்தடோட வர்றேன் ஸோ ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது மறந்துடாதீங்க ஸோ வாட் இஸ் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜோன் ரிஃபைனிங் படிங்க ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான பப்ளிக் கேள்வி மார்ச்சில் கூட கேட்ட கேள்வி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ பெல்லைக்கான கண்டிப்பாக கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ